நம்ம எது ரொம்ப ஆசைப்படாம நம்ம காணது என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வாழணும் ஜிபி முத்து நம்ம எதிர்பார்க்கிறதா ஜிபி முத்து கிட்ட அது அப்படியே இருந்துச்சு படத்துல ஸோ எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எதுவும் இல்லை நல்லா இருந்துச்சு ஓகே தேங்க்யூ ஐயா நல்லா நடிச்சிருக்கா எல்லாத்தோட டைரக்ட் சூப்பராக கொண்டு போயிருவார் படத்தை ரொம்ப அருமையா அருமையா இருக்கு நீங்க எல்லாருமே பார்க்கணும் குடும்பத்தோட எல்லாரும் பார்க்கணும் ஆமா மனித நேயம் மட்டுமல்ல அறம் சொல்ல சொல்லியிருக்க அந்த படத்துல அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் எல்லா வீட்லேயும் எல்லோரும் பார்க்கணும் இதை வந்து நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது பாருங்கள் இந்த பாயை வச்சு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த படத்தை என்ன நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படமாக வித்தியாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் தான் பார்க்கணும் ஆனால் ஆ படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குது தம்பி என்னம்மா படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா நல்லா இருக்கு எல்லாரும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாய் கேரக்டர் தான் ரொம்ப அற்புதமான எந்த தொழில் பண்ணாலும் நீங்க அந்த இத அறம் அறம் அதை வந்து கரெக்டா பண்ணணும் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்காரு டைரக்டருக்கு அவருக்கு தான் ஒரு பெரிய சபா சொல்லணும் என் பையன் நடிப்பாரு அவ்வளவுதான் அவர் என்ன இருந்தேன் இதை சொல்கிற கதை சொல்கிற டைரக்டர் தானே அதனால் அவருக்கு தான் பெரிய வாழ்த்துக்கள் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் ஐயப்பங்க வந்து அழகாக பண்ணிப்பாரு நான் காலையிலேருந்து சாப்பிடணும் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப எந்த நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டேஜ்லையுமே நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த முஸ்லீம் நடிச்சாரு அவரை சொல்கிறீங்களா ஆ அவர் நல்லா நேர் என்ன சொல்கிறது அவரோட ஆக்டிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையுமே வில்லனாக அவரை பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து அவர் நேச்சுரலாக அந்த ஒரு இதை கொடுத்துருந்தார் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது ரொம்ப ரொம்ப அவரோட கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது நான் பார்த்துட்டு தான் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் நல்லா இருந்தது அவரோட கேரக்டர் ஸ்டோரி வைஸ் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் லைக் லாஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்ப அடிக்கட்டும் தான் நான் சொல்ல முடியும் எனக்கு பம்பர் அடிச்சா எனக்கு பம்பர் அடிச்சா என்ன நடக்குதுன்றது அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காரு ஒரு போட்டோ எடுக்கல எனக்கே ஆசையா இருக்கு சத்தியமா நீங்களும் சேர்த்து இல்ல ஜிபி மூத்த ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு நான் அதை யூடியூப்பில் தான் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள பட் நேரில் இப்போ தான் பார்க்குறேன் நேரில் இன்சென்ஸ்னால் படத்தில் இப்போ தான் பார்க்குறேன் பட் ஓகே நான் அதிகமாக படமே பார்க்க மாட்டேன் தெரில நான் உண்மையை சொல்லட்டுவா நான் ஆஃபீஸில் இருந்து வந்தேன் அப்படி லைக் பார்த்தேன் குட் நல்லா இருந்துச்சு ஆ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு தான் பார்க்கணும் நல்ல படம் குட் ரிவ்யூ நல்லா இருந்துச்சு ஐ எம் ஹாப்பி நல்ல படம் குடும்பத்தோடு அனைவரும் பார்க்கலாம் சூப்பர் மேடம் சூப்பர் ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் நேர்மை நாணயம் அதுக்கு ரொம்ப உதாரணம் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மனசு தோற்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு இல்ல இல்ல நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு இட் வாஸ் வெரி நைஸ் போய் பார்த்து சொல்ல நாட் செல்ஃபிஷா இல்லாம கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸாக்ட்லி சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஜிபி முத்து தான் வெரி குட் ஜாப் ஆமா 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 நல்லா இருந்துச்சு அது நல்லா இருந்துச்சு இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் திரைப்படங்கள் என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கா இல்லாம 
ஒரு நீதியை சொல்லுகிற அன்பை போதிக்கிற ஒரு ஒரு நெகிழ்வை நெகிழ்வுணர்ச்சியை தருகிற படங்கள் வந்து ரொம்ப அரிதாகிட்டு வர்ற ஒரு சூழல் அப்படியான சூழலில் ரொம்ப ஒரு மேன்மையான கருத்தை ஒரு அன்பை போதிக்கிறது மதம் தாண்டிய மனிதத்தை போதிக்கிறது அப்படி ஒரு படம் வந்து ரொம்ப அபூர்வம் அந் அப்படியான படத்தில் எனக்கும் ஒரு சிறிய பங்கை கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குநருக்கும் மிகுந்த நன்றி இதில் வந்து நான் மிகவும் நிகழ்ந்தது ஒரு 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 குறைந்தது ஒரு இருபது ஆண்டு காலத்திற்கு இஸ்மாயில் என்கிற கதாபாத்திரம் நண்பர் ஹரீஸ் பராடி அவர்கள் நடித்திருக்கிற கதாபாத்திரம் தமிழர்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிச்சயம் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் அது தேசிய விருதை பெறும் ஒரு நல்ல படத்தை ஆரம்பிக்க படத்தை கொண்டாட ஊடகங்கள் நீங்கள் என்றுமே தவறியதில்லை நான் அந்த பகுதியிலே இருந்து திரைப்படத்தை பார்த்திருக்கிறேன் இன்று உங்கள் எதிரில் நெகிழ்வோடும் மகிழ்வோடும் நிற்கிறேன் இந்த படத்தை கொண்டாடுங்கள் கொண்டு சேருங்கள் நன்றி டிஓபி ஒங் டிஓபி ஒங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த படம் பம்பர் படத்தோட கேமராமேன் வினோத் ரத்னசாமி பேசுகிறேன் வேறு வேறு ஸ்டேஜில் வேறு வேறு நிலைகளில் இந்த படத்தை பார்த்துட்டே வந்து ஃபைனலாக இன்றைக்கி ஆடியன்ஸோடு இவ்வளோ கொண்டாட்ட மனநிலையோட ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக மக்கள் படம் பார்க்குறத பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ வழக்கம்போது நல்ல படங்கள் ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி இந்த நல்ல படத்துக்கும் கன்ஃபார்மாக எல்லோரோட ஆதரவும் கிடைக்கும்னு நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஆக சிறந்த தமிழ் சினிமாக்கள் சொல்லிக்கிற மாதிரியான படங்களில் நானும் இருக்கேன் அதில் மொழி அவையும் நானும் சுனிலா கபடி குழு அழகர்சாமி குதிரை அந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் சினிமாவில் சொல்லிக்கிற படங்களில் மம்பரும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி கார்த்திக் ஒரு வணக்கம் ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது மனசுக்கு ரொம்ப ஊக்கமாகவும் இருக்குது முதல் நாள் முதல் காட்சியில் மக்கள் இவ்வளோ பேர் ஆதரவோடு கைத்தட்டியெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு அறத்திற்கு எந்த காலத்துலேயுமே ஒரு பெரிய மரியாதை உண்டு அப்படிங்கிறது தெரியுது கதாபாத்திரங்களாக பார்க்கும்போது தேட்டரில் இப்போ மக்களோட மக்களை பார்க்கும்போது அந்த இஸ்மாயில் பாய்ங்கிற கதாபாத்திரம் அப்படியே ரொம்ப நெகிழ வச்சிருச்சு செவ்வியல் இலக்கியங்களில் நாம் பார்த்துருப்போம் நிறையா கதாபாத்திரங்கள் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி திரை கதாபாத்திரங்கள்லையுமே எனக்கு வீடு படத்தில் வந்த தாத்தா அதன் பிறகு இஸ்மாயில் பாய் மனசுக்குள்ள அப்படியே ஆழமாக நின்றுட்டார் போலீஸாக நடித்த அவரும் சரி நம்ம வெற்றியோட கதாபாத்திரம் திரை கதாபாத்திரங்களில் அந்த பிரதான கதாபாத்திரங்களில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கதாபாத்திரங்களில் ஒரு ஆழமான கதாபாத்திரம் வந்து புளிப்பாண்டி நிற்கிறார் பாடல்கள் நீங்கள்லாம் கேட்டிருப்பீங்க நான் தேட்டரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நிகழ்ந்தது அந்த சாணி வண்டு நான் தானேங்கிற பாட்டுக்கு அவ்வளோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி மக்களுக்கு இந்த முதல் காட்சியில் வந்த இந்த ஆதரவு மாதிரியே ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் வரணுங்கிறது தான் எங்களுடைய விருப்பம் பேராசை ரொம்ப நன்றி எல்லோருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கல்கி மண்டேலா ஏ ஒன் பேரிஸ் ராய்ஸ் அப்படி வெற்றி படங்களை நடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஹீரோ வெற்றி நடித்த படத்தில் ஒரு வெற்றி படத்தில் இருக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த டேரக்டர் செல்வகுமார் சார் இருக்கும் தியாகராஜன் சார் ப்ரொடியூசர் இருக்கும் நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது படம் பார்த்துட்டு நல்ல படம் பார்த்துட்டு நான் டேரக்டர்கிட்ட அடிக்கடி என்ன நிறைய டைலாக்கே கொடுக்க மாட்டேன் என்ன கேட்குறீங்கன்னா ரொம்ப சங்கடப்பட்டு கேட்குறேன் படம் பார்க்கும் போது தான் தெரியுது இவ்வளோ நல்ல படத்தில் நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிஷ் சார் யாரும் ரொம்ப பின்னிட்டாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் திலீப் நான் இந்த படத்தில் மைக்கில் இந்த படத்தில் செந்தூரான்ற முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த படத்தில் செந்துரான்ற கேரக்டரில் நடிச்சிருக்கேன் என் பேர் திலீப் ஒரு நல்ல படத்தில் நடிச்சிருக்கோன்ற திருப்தி இருக்குது எந்த சூழ்நிலையிலையும் மனிதன் வந்து மனிதத்தையும் அறத்தையும் விடக்கூடாது அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட்டை இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபேமிலியாக வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நடித்ததுனால சொல்ல உண்மையிலே படம் நல்லா இருக்குது ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
அன்றைக்கி பிரசவம் பார்க்கும்போது உங்களெல்லாம் பார்த்து சொன்னேன் நீங்கள் கொடுத்து சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எழுதின ஒவ்வொரு ரிவ்யூவும் வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அதை ஆடியன்ஸ் பற்றியில் பார்க்க நீங்கள் ஆடியன்ஸோட வந்து படம் பார்க்க வந்தேன் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கிளைம் பாக்ஸில் அவங்க அடித்த விசிலும் அந்த கைத்தட்டலும் தான் எங்களுக்கு பம்பர் அதை எல்லா கரகோ இந்த கரகோஷமும் இந்த விசில் சத்தமும் எல்லா திரையரங்கிலும் ஒழிக்கும் போது நாங்கள் வெற்றி பெற்றுருவோம் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி நன்றி சரி சார் ஆக்சுவலி ஒரு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பேசக்கூடாது ஏன்னா நம்ம படம் தான் பேசணும் அந்த இந்த படம் அவ்வளோ பேசி இருக்கு அதுக்கு பிரதான இது இவர் தான் இந்த டைரக்டர் தான் என்னென்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு நிறைய தமிழ் படம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர் இது மனிதனான கேரக்டர் அது மட்டும் இவர் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்கிறது நான் அவ்வளோ சீரியஸாக எடுக்கலை என்னென்னா நான் தெரிஞ்சு நிறைய அதில் நம்ம கிட்டே வந்து கதையில் அது சொல்லுறது இது சொல்லுறது அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் பட் இவர் சொல்லி இதெல்லாம் அதே மாதிரி பண்ணி இப்போ நான் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தேன் படம் பார்க்கும்போது என்னமோ அவர் ஃபஸ்ட் ஏங்கிட்ட வந்து சொல்லியது கேரளா தமிழ்நாடு மலையாளம் தமிழ்களோட ஒரு ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு உள்ளே உள்ள வரிகளுக்குள்ளே உள்ள வாயின் இல்லையா அதுதான் அதே மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கு அதுக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணியது இந்த ப்ரொடியூசர் தியாகராஜ் சார் என்ன வெற்றி வெற்றி ரொம்ப அமைசியாக பண்ணியிருக்கு அவரோட அந்த கேரக்டர் அதே மாதிரி பண்ணியிருக்கு இனி நீங்கள் எல்லாருக்கிட்ட எல்லா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இது பார்க்கணும் இது ஃபேமிலி ஓரியன்டட் மூவி தான் அதனால் இனி நீங்கள் எல்லோரும் என்ன விக்ரம் பேதவில் சேட்டா சேட்டாந்து கூப்பிட்டுருக்கு எங்கேயிருந்து பார்த்தாலும் இனி நீங்கள் என்ன பாய்னு கூப்பிடணும் அதுதான் எனக்கு முடியும் தேங்க் யூ ஆடியன்ஸோட பார்த்தேன் 
தேடி <laughs> ஒரு எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை பார்த்துருக்காரு ஸோ அவரை கூப்பிட்டு அவர் கையில் பணம் கொடுத்து பேப்பர் கொடுத்து அந்த ஆளை கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவை கூட வந்தார் அப்போ நாங்கள் பணம் வாங்க போயிருந்தாங்க ஸோ அங்கே போய் நான் வாங்கப்பட்ட பதட்டம் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு ஸ்டேட்டு வேறு எனக்கு இப்போ மலையாளம் நல்லா தெரியும் இப்போ மலையாளம் கூட பெருசாக எனக்கு தெரியாது அப்படி பேசி 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 சமாளித்து ஒரு பதட்டம் லாட்ரி யார் பிடிஞ்சிருவா வச்சுருவா என்ன நடக்கும் இந்த பதட்டம் இருக்குல்ல நான் அந்த வாழ்ந்த ஒரு நாள் வாழ்க்கை அது அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு அப்போ வந்து என்னென்னா போய் நேராக போய் பணத்தை பார்த்துட்டேன் இந்த டேபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல அந்த படத்தில் அந்த பணம் அங்கே இருந்துச்சு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ஏன் வறுமைக்கும் ஏன் கொடுப்பதுக்கு பெரிய விஷயம் அது பணத்தை பார்த்துட்டேன் லாட்ரியை கொண்டு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்தா கையில் பணம் பார்த்தா பின்னால் சைன் வேறு ஒருத்தர் சைன் இருக்கு சைனை பார்த்த உடனே அவர் சொல்லிட்டாரு இந்த லாட்ரியே உனக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டார் இந்த லாட்ரியே உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை நீ கிளம்புங்க அப்படின்ட்டார் அப்புறம் பார்த்தா அந்த கடைக்கார அம்மா வந்து என்ன சீல் வைக்கலாம் லாட்ரிக்கு இந்த கடையில் அந்த படம் லாட்ரியில் சொல்லி சீல் வைக்கிறது சீல் வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீல் தான் வைக்கணும் சைன் போடக்கூடாது அந்த லாட்ரி கடையில் வேலை பார்க்குறத பொம்பளை வந்து சைன் பண்ணிடுச்சு இந்த லாட்ரியே அவங்களுக்கு தான் சொந்தம் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் அந்த லாட்ரி அந்த அந்த விற்பனை வித்தார் இல்லையா அவர் வந்து ரொம்ப போராடினார் நான் அந்த அம்மாவை சரி பண்ணி என்னென்ன எவிடென்ஸ் கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் கொடுத்து நான் அவங்களோட பணத்தை வீட்டு தரேன் ஆனால் அவங்க தேடி வந்திருக்காங்க அங்கே இருந்து ஏன் எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பில் வந்திருப்பாங்க அந்த பணத்தை கொடுங்கன்னு எங்களுக்காக அன்றைக்கி ஜாமீன் எடுத்து அந்த லாட்ரி வியாபாரி செஞ்சார் இல்லையா அதுதான் 
இல்ல அவர் எனக்கு அவர் பேர் வந்து ஏதோ பேர் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒரு மலையாளி பேர் எனக்கு இந்த மலையாள பேர்லாம் முன்னாடி எனக்கு சரியாது அதனால அது டக்குன்னு பறந்துட்டேன் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிற கடைக்காரர் எனக்கு பந்தளத்தில் இது வந்து நடந்தது ஸோ என்னுடைய எனக்கு நடந்த அந்த நிகழ்வை நான் சினிமா பார்க்கணும் பேசப்பட்டேன் சரி இங்கே லாட்ரி இல்லை கேரளாவில் லாட்ரி இருக்குது நான் லாட்ரி நல்லதாக கெட்டதான்னு சொல்ல வரல ஆனால் கேரளாவில் லாட்ரி மூலமாக நிறைய நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நீங்களே கொஞ்சம் விசாரிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒரு வருஷம் அது என்னென்னா ஸோ விசாரிச்சு என்னென்னா இந்த லாட்ரிக்கு பின்னால் இந்த பணத்துக்கு பின்னால் உங்களுக்கு பணம் வந்தால் உங்களை தேடி எல்லாமே வரும் காதல் வரும் அன்பு வரும் பாசம் வரும் பகை கூட வரும் எல்லாம் வரும் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் உங்களுக்கு மனிதம் வரணும் அப்படின்னு ஒன்று விஷயம் இருக்குது இல்லையா உங்களை தேடி எல்லாம் வரும் ஆனால் பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மனிதம் வேணும் இல்லையா உங்களை தேடி எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு மனிதம் வேணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் உறக்க சொல்லாமல் கொஞ்சம் எளிமையாக ரெண்டு எளிய கதாபாத்திரங்களோடு நான் கடந்து வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் ரொம்ப நன்றி இந்த காலத்தில் இது சாத்தியமா சார் இல்லை நீ படம் படம் நல்லா இருக்குது இந்த காலத்தில் வந்து பணத்தை இப்போ நானே என்கிட்ட ஒரு பத்து லட்சம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நானே எடுத்துகிட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இல்லை சாத்தியமா சார் இந்த மாதிரி வந்து நிகழ்வுகள் வந்து நிறைய நடந்திருக்கு கேரளாவில் லாட்ரி வியாபாரி வந்து பணம் கொடுத்தது இன்னைக்கு போன மாதம் வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் நினைக்க மாதிரி இல்லை இப்போ இதே கணி ரிப்போர்ட் இங்கே இருப்பாரு அந்த இசைக்கு என்னன்னு தெரியாது இல்லை இன்னொருத்தர் இருக்காரு கேளுங்க அவர் வந்து தாளையத்தில் எண்பத்தி மூணு லாட்ரி விற்கும் போது அதே மாதிரி ஒரு லட்சம் ரூபா பரிசு இருந்தது ஆனால் பரிசு எடுத்த டிக்கெட் இவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஆனாலும் அவர் கூலி தொழிலாளிகள் இந்த திருக்கிட்ட நேர்மையாக கொடுத்தார் உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு ஆள் இருக்கார் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டில் இசைக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி லாட்ரி என்னென்னா அது ஒரு வார்த்தை சொல்வார் பார்த்தீங்களா லாட்ரி முதலாளி நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதும் சரி தான் அந்த நாடு நல்லா இருக்கிறதும் சரி தான் அதே மாதிரி ஏன் குடும்ப சாப்பாடு இல்லாமல் கழிஞ்சதும் இந்த லாட்ரினால வந்த பணத்தினால தான் அதனால லாட்ரி வியாபாரிகள் தொழில் தர்மத்துடன் நிறைய நியாயமான பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றின கதைகளே அவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் கேரளாவில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டில் அவ்வளோ கதைகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு பாதிச்சு இன்ஸ்பைர் ஆகி வாழ்வியலோட ஒரு படத்தை எடுக்கணும் தான் எடுத்து முன்னால் பண்ணது இல்லை நான் நானும் டேரக்டரும் இந்த ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கான ஒரு கரெக்டான ப்ரொடியூசருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இருபது <laughs> 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 வாங்கி அண்டையில் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் தான் ப்ரொடியூசராக இருக்கிறேன் அவர் இன்னும் அடிக்கிறார் இல்லை பின்னால் நான் தான் பேசுவேன் நான் தான் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தான் ப்ரொடியூசராக இருக்கேன் அவர் எனக்கு எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்தாரு அவருக்கு கைத்தார் பக்கம் தான் எங்கள் ஊர் அந்த ஸ்லாங்கு நம்ம மனிதர்கள் காமிக்கிறோமா ஒரு சினிமா எடுப்போம்னு சொல்லி அந்த இதில் வந்தவர் ஸோ அவர் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பம்பர் தானே ஏன்னா எங்கே இருக்கு நான் எங்கேயோ இருந்தேன் எப்படியோ வாழ்ந்த வேண்ணே இன்னைக்கு இவ்வளோ மீடியா மூலம் டேரக்டர் ஆகியிருக்காரு இல்லையா எது நடிச்சிருவாரு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 பட்டம் ரசீது மேக்கப் மேன் தான் அவர் தான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த கதாபாத்திரத்தை சொன்ன உடனே அவர் சம்பளம்லாம் பேசவே இல்லை நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அந்த கதாபாத்திரத்தை சொல்லி அவர் வந்து இந்த கதாபாத்திரம் ரெடி பண்ணார் உண்மையிலே யாரும் பட்டம் ரசீது சார் அவர் ரெடி பண்ணி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நடிப்பை பற்றிலாம் நான் சாட்டேன் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் சார் இதுதான் சீன் சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அது வாழ்ந்துட்டார் அவசியம் <laughs> <laughs> ஒற்றுமையும் தான் சொல்றேன் பிளஸ் இருக்கும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க கொண்டு போய் சேருங்க ரொம்ப தாழ்மையான வேண்டுகோளா முன் வைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களால தான் முடியுங்கிறது எனக்கு அன்னைக்கும் சொன்னேன் இன்னைக்கும் சொல்றேன் எப்பவும் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி